ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അപ്പം നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ആനിമൽ കിങ്ഡം കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോറിഫറ മുതൽ എക്കൈനോഡർമേറ്റ് വരെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് ഫൈലം കോഡേറ്റ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് മെമാലിയ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ഫയലങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഇതുകൂടെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫൈലം കോഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓൺലി ദെൻ ടേബിൾ ഫോർ വൺ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഫൈലം കോഡേറ്റ അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ആനിമൽ ബിലോങ്സ് ടു ഫൈലം കോഡേറ്റ ആർ ഫണ്ടമെൻ്റലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എ നോട്ടോ കോഡ് ദെൻ എ ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ആൻഡ് സ്പെയർഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോട്ടോ കോഡ് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നോട്ടോ കോഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു നെർവ് കോഡ് കാണാം പിന്നെ ഫാരിങ്സ് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഗിൽസ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ശകുലങ്ങൾ ഈ മീനൊക്കെ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസ്പിരേറ്ററി ഓഗന ഫിഷസ് ഒക്കെ അപ്പം അതുപോലെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഫാരിജിയൽ ഫാരിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ബയലാറ്റർ സിമെട്രി ആണ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ദെൻ സീലോമേജ് വിത്ത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ദ പൊസസ് എ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ ആൻഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫോളറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്ര ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി സ്ഥിരമായി സ്ഥിരമായിട്ട് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്ര ആണിത് ഇത് എപ്പോഴും തന്നിട്ട് ഈ പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഫൈലം കോഡേറ്റേഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത് ഡയഗ്രം എന്തിനെ കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫൈലം കോഡേറ്റേഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ഈ പാർട്സ് ഇതാണ് നെർവ് കോഡ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എ നോട്ടോ കോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ പോസ്റ്റ് എയ്നൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഇതാണ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകരുത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഡയഗ്രവും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓർക്കുക ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടേബിളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കോഡേറ്റ ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാം കോഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോഡേറ്റ്സിന് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ടോ കോഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഒരു നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോട്ടോ കോഡ് അതായത് നട്ടലിലുള്ള ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ജീവികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ
നാല് പോയിന്റ് ഓരോ സൈഡിലും നാല് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നാലെണ്ണം എഴുതി ഏതെങ്കിലും നോൺ കോഡേഴ്സിന് അതിന്റെ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരിക അത് എഴുതുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് രണ്ടിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കും നോക്കൂ ഫാരിൻസ് പെർഫറേറ്റഡ് ബൈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഇവിടെയോ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആബ്സെന്റ് ഹാർട്ട് വെൻട്രലാണ് ഹാർട്ട് ഡോർസലാണ് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എവിടെയാന്നുള്ളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ദെൻ പോസ്റ്റ് എയ്നൽ പാട്ട് അതായത് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നേ പറയാൻ ഹാർട്ട് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫാരിങ്സ് ഇസ് പെർഫറേറ്റഡ് ബൈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ദെൻ ഹാർട്ട് ഈസ് വെൻട്രൽ ദെൻ എ പോസ്റ്റ് എയ്നൽ പാർട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ദെൻ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഡോർസൽ ആണ് ഇത് വെൻട്രൽ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിന്റ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ കോഡേഴ്സിനെയും നോൺ കോഡേഴ്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടീസ് ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടീസിലെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടീസ് ഇതാണ് സ്കെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്കോളിയോഡൺ ആൻഡ് പ്രിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും അത് മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്കെയിൽസിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ദ സ്കിൻ ഓഫ് കോൺട്രിക്ടീസ് ഈസ് ടഫ് കണ്ടെയ്നിങ് മൈനൂട്ട് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടീസിൽ പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ശരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ചാട്ടമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഡേറ്റഡ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ക്ലാസുകളിലേക്ക് എത്തി എന്നറിയണ്ടേ അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസും സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപ്പോഡിയും അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഫിഷുകളൊക്കെ വരിക അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ക്ലാസ് കോൺട്രിക്ടീസും ഒന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്ന ഓസ്റ്റിക്ടീസും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സൂപ്പർ ക്ലാ ബാക്കി സൂപ്പർ ക്ലാ മറ്റ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ അതിലാണ് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ ഫിഷസ് അല്ലാത്ത ആഫിബിയ റെപ്റ്റീലിയ ഏവ്സ് മെമ്മാലിയ ഒക്കെ വരുന്നത് ഏതിലാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡയിലാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഒരു ചാർട്ട് പോലെ ഉണ്ട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതും ശരിക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ടിന്യൂഷനും കിട്ടും അവിടുന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും വളരെ ഈസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് ഇതിപ്പോ കോൺട്രിക്ടീസ് ആണ് അല്ലെ കോൺട്രിക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് എന്നാണ് ഇവരുടെ വേറൊരു പേര് അതായത് അവരുടെ ഈ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുണാസ്തി എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കൂടെ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു ഡോഗ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളിവേഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ സ്രാവ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്രാവിന്റെ ഇപ്പൊ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന അതിന്റെ മുള്ള് ഭാഗമാണ് എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഈ ഷാർക്കിന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് എപ്പോഴും അത് കഴിക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഐലക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മീനുകളോ ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൈകളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ മുള്ള് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ല പകരം ഈ സ്രാവിന്റെ ഉള്ളില് എല്ലാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലും അല്ല എന്നാ മുള്ളാണോ ബോണാണോ അല്ലെ സോറി മുള്ളാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ അതാണ് ഈ പറയുന്ന കാട്ടിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ തരുണാസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ഈ കാട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ്
diagram tannittu identify the class write two characters anganeyakke choyikkarundu appo ee rendu diagram edine kaanikkunu cartilaginous fissures allengil chondritis class chondritis ne kaanikkunu ennalladu koodi manasilakka then class osteitis aanu ivare common aayittu parayna peru bony fissures aanu adhaayithu sherikkum ee bone bone kondu undayittulla endoskeleton aanu ivarile kaana appo idinde focus area il nammalodu aavashyapettittullathu സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എയർ ബ്ലാഡർ ദെൻ സ്കെയിൽസ് പിന്നെ ഒരു എക്സാ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് കട്ട്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്കെയിൽസിൻ്റെ പേരാണ് സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രിക്ടിസിലാണെങ്കിൽ പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഓസ്റ്റിക്ടിസ് ആണെങ്കിൽ സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് കോൺട്രിക്ടിസിലെ എയർ ബ്ലാഡർ കാണുന്നില്ല ആ എയർ ബ്ലാഡർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മുങ്ങിപ്പോവാ അതായത് ബ്യൂഎൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ ബ്ലാഡറുകൾ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ കോൺട്രിക്ടിസിൽ ഇത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്വിമ്മ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് എന്നാൽ ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അവർ ആ സിങ്കിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ എയർ ബ്ലാഡർ ഓഫ് ഓസ്റ്റിക്ടിസ് റെഗുലേഴ്സ് ബ്യൂ എൻ സി എന്നുള്ള കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഷുഗർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സോറി അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കട്ട്ലയാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇതാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് കട്ട്ല ഇവർ രണ്ട് ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയ ഇതിലെ ഒരു ഡയഗ്രവും മറ്റേ കോൺട്രിക്ടിസിലെ ഒരു ഡയഗ്രവും കൂടെ തരും എന്നിട്ട് എയും ബിയും തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്ലാസ് ടു വിച്ച് ദീസ് ഫിഷസ് ബിലോങ്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമുക്ക് കേട്ടൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല സീ ഹോഴ്സ് കടൽ കുതിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് കട്ട്ല ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണാക്കി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം കോൺട്രിക്ടിസിനെയും ഓസ്റ്റിക്ടിസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഇതും രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫിഷുകളുടെ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കാനും ചോദിക്കാം ഈ എല്ലാ തരത്തിൽ നോക്കിയാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും കാരണം കോൺട്രിക്ടിസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണെന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് അവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓസ്റ്റിക്ടിസിനെയോ ബോണി ഫിഷസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിന് കാർട്ടിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ ആണ് ഇവർക്ക് ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ ആണ് കോൺട്രിക്ടിസിൽ മൗത്ത് വെൻട്രലി ആണ് കാണുക അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം എന്താണ് പറയുന്നത് മൗത്ത് വെൻട്രലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുമ്പത്തല്ല ഈ തുമ്പത്ത് കണ്ടത് നമ്മൾ ടെർമിനൽ എന്നാ പറയുക ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് മൗത്ത് കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് മൗത്ത് വെൻട്രൽ എന്നുള്ളത് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ കോൺട്രിക്ടിസില് മൗത്ത് വെൻട്രൽ ആണ് എന്നാൽ അതേസമയം ഓസ്റ്റിക്ടിസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു ടിപ്പിലാണ് അല്ലെ ഈ അറ്റത്താണ് എന്ത് കാണുക മൗത്ത് കാണുക സോ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ടെർമിനൽ അറ്റത്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് അടിയിലോട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ ഇത് വെൻട്രൽ സൈഡ് ആണ് ഇതാണ് വെൻട്രൽ സൈഡ് ഇത് ഡോർസൽ സൈഡ് അപ്പൊ കുറച്ച് താഴോട്ടാണ് സോ മൗത്ത് ഈസ് വെൻട്രലി വെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റലി മൗത്ത് ഈസ് വെൻട്രൽ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ മൗത്ത് അറ്റത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സോറി നമ്മൾ പറയാത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഓപ്പർകുലം അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽ കവർ ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫിഷുകളുടെ റെസ്പിരേറ്ററി ഓർഗൻ ഗിൽസ് ആണ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ
ദെൻ സ്കിൻ സ്കെയിൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്ലാക്കോയിഡ് ആണ് കോൺട്രിക്ടിസിൽ മറ്റടുത്ത് സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് ആണ് മറ്റൊന്ന് എയർ ബ്ലാഡർ കോൺട്രിക്ടിസിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓസ്റ്റിക്ടിസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ പോയിന്റ് എന്തായാലും നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഷുഗറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ഫിഷസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ആഫിബിയ ആണ് അപ്പൊ ആഫിബിയയിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് റെസ്പിരേഷനും ക്ലോയാക്ക ആൻഡ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് സലമാൻഡ്ര ആൻഡ് റാന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൽ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം റെസ്പിരേഷൻ റെസ്പിരേഷനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ ആ റെസ്പിരേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റെസ്പിരേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗിൽസുകൾ വഴി മറ്റൊന്ന് ലെങ്സ് വഴി ദെൻ ത്രൂ സ്കിൻ അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഗിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അതായത് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസങ്ങളാണ് ഗിൽസ് വഴി റെസ്പെയർ ചെയ്യുക ലെങ്സ് എന്താണ് ടെറസ്റ്റിൽ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ത്രൂ സ്കിൻ സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ആഫിബിയൻസ് ഒക്കെ ചില സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ സ്കിൻ വഴി റെസ്പെയർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള റെസ്പിരേഷനും എവിടെ കാണാം ആഫിബിയൻസിൽ കാണാം ദെൻ എലിമ ഇതിന്റെ ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണുള്ളത് അപ്പൊ ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിമെന്ററി കനാൽ യൂറിനറി ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ആഫിബിയൻസ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റു എ കോമൺ ചാമ്പർ കോൾഡ് ക്ലോയാക്ക ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് ആണല്ലേ ഒന്ന് എലിമെന്ററി കനാൽ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം ദെൻ യൂറിനറി ദെൻ അടുത്തത് ഏതാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ട്രാക്ടുകളും ഓപ്പൺ വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ കോമൺ ചാമ്പറിലേക്കാണ് ആ ചാമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോയാക്ക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ക്ലോയാക്ക തന്നെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ടു ദ എക്സ്റ്റീരിയർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാത്രം കാണിച്ചത് എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് റാന ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്രോഗ് ദെൻ സലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന സലമാൻഡ്ര അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രസും ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ ആണ് റെപ്റ്റീലിയയിൽ എപ്പിഡേമൽ സ്കെയിൽസും സ്കിൻ കാസ്റ്റ് ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് റെപ്റ്റീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇതിന് ഉരകങ്ങൾ അല്ലെ ഉരകങ്ങളാണ് റെപ്റ്റീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഴഞ്ഞ് പോണത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്കിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഫിബിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആഫിബിയ നമുക്ക് തവളേനെയൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ എന്താ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും വേറെ ഈ പറയുന്ന റെപ്റ്റൈൽസുകളാണെങ്കിലോ റെപ്റ്റൈൽസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓന്ത് ദെൻ പല്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും പൊതുവെ ദെൻ കോണിഫൈഡ് എന്ന് കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താ ഈ സ്കെ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ സ്കെയിൽസ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ക്യൂട്ടുകൾ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ അതാണ് ആ സ്കിന്നിന്റെ പ്രത്യേകത ഡ്രൈ ആൻഡ് കോണിഫൈഡ് സ്കിൻ ആണ് എപ്പിഡേമൽ സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂട്ടുകൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ സ്നേക്സ് ആൻഡ് ലിസാർഡ്സ് ഷെഡ് ദയർ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലോക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പറയുന്നത് എന്നാലും പറയുകയാണ് പാമ്പ് ഒറ ഊരിയ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം പാമ്പിൻ്റെ ആ പുറത്തത്തെ ഒരു സ്കിൻ അവിടെ ഷെഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഊരി കിടക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ അപ്പം അതെന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം ഈ റെപ്റ്റൈൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ കാസ്റ്റ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സ്കിൻ കാസ്റ്റ് ഈ സ്കെയിൽസിനെ ഷെഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാണ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കീലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർട്ടിൽ ടെസ്റ്റുഡോ ടോട്ടോയിസ് കെമിലിയോൺ
പക്ഷികളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ എന്താ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അവർക്ക് ചിറകുണ്ട് തൂവലുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഈ മരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കാനോ ഓരോ പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പലരും പല രീതിയിലുള്ള മോഡ് ഓഫ് ലൈഫുകളുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലേ പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എയ്ബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആർ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് തൂവലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ദെൻ ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കുറച്ച് മുൻപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസും സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്ര പോഡ ടെട്ര ടെട്ര മീൻസ് ഫോർ പോഡ മീൻസ് ലെഗ് അപ്പൊ നാല് ലെഗ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ആനിമൽസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കാലുകളും അപ്പൊ ആനിമൽസിന് പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ ഫോർ ലിം മുൻ കാലുകളും പിൻ കാലുകളും അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഫോർ ലിംസും ഹൈൻഡ് ലിംസും അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷികളിൽ ഫോർ ലിംബുകളാണ് വിങ്സ് ചിറകുകളായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ചിറ തൂവലുകൾ കാണാം അപ്പൊ അത് രണ്ട് ഫെതേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസും ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് അത് രണ്ടും ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയാം ദൻ ഹൈൻ ലിംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മോഡിഫൈഡ് ഫോർ വാക്കിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് ഓർ ക്ലാസ്പിംഗ് ദ ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ് നടക്കുന്നതിന് നീന്തുന്നതിന് പിന്നെ മരക്കൊമ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈൻ ലിംബുകളാണ് ഇനിയുണ്ട് എൻഡോ സ്കെൽട്ടൺ ഈസ് ഫുളി ഓസിഫൈഡ് ഓസിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ബോൺ ആയിട്ട് മാറുക അതാണ് ഓസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണിയാണ് ദെൻ ആൻഡ് ലോങ് ബോൺസ് ആർ ഹോളോ വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നാലേ നന്നായിട്ട് പറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണിത് ഇതും പ്രത്യേക ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡ് അല്ല സോറി വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതായത് എന്താണ് ഈ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് എന്നുള്ളത് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ബോൺസ് ആണ് അത് ഹോളോ ആയിരിക്കും ഉൾഭാഗം ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണുകൾ അതെന്തിനാണ് പറക്കാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ടു റെഡ്യൂസ് ദയർ ബോഡി വെയ്റ്റ് ബോൺസ് ആർ ഹോളോ ആൻഡ് എയർ ഫിൽഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ബോഡി വെയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് എൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് അതായത് പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ബോണുകൾ ഹോളോ ആയിരിക്കും വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് അതിനെയാണ് ന്യൂ മാറ്റിക് പ്രത്യേകം ഈ ടേം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചേക്കുക ദെൻ എയർ സാക്സ് ഉണ്ട് ലെങ്സിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത എയർ സാക്സ് ഇതിനെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഷനിൽ പറയാം രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എഴുതാം പ്രസ ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫിതേഴ്സ് ഹൈൻ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ആയത് വാക്കിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലാസ്പിംഗ് എക്സെട്ര എൻഡോസ്കൽട്ടിന് എന്താണ് ബോണിയാണ് ദെൻ അതാണ് വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റി സെറ്റ് ഇസ് ന്യൂമാറ്റിക് ആണ് ദെൻ ലെങ്സിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എയർ സാക്സ് കാണാം ഇതെല്ലാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ മിക്കവാറും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും നമുക്കിവിടെ വേണം കോർവസ് കൊളുമ്പ സിറ്റാക്കുല ശ്രുതിയോ ഫാവോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താ അറിയോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇവരുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ നമ്മുടെ എക്സാമിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് ത്രീ കോളം മാച്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം മാച്ച് ദി ഫോളോ മീൻസ് സാധാരണ ടു കോളം കാണുന്നത് ത്രീ കോളം ചോദിക്കാം ത്രീ കോളത്തിൽ ഒരു ഒരു കോളത്തിൽ ക്ലാസ്സുകളാവും സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവും തേർഡ് കോളത്തിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യണം ആ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഏതാണ് തേർഡ് കോളത്തിൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതാ വരുന്നത് അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന്റെ പേരുകൾ എക്സാമ്പിളിന്റെ പേര് ആവശ്യം വരും കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 
മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് മാമറി ഗ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് മെമാലിയ എന്നുള്ളൊരു പേര് കിട്ടിയത് സോ നോ ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് മാമറി ഗ്ലാൻസ് ദൻ ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംസ് കാണാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംസ് കാണാം അത് വാക്കിംഗ് റണ്ണിങ് ക്ലൈമ്പിങ് ബറോയിങ് സ്വിമ്മിങ് ഫ്ലൈയിങ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ മെമാലിയയിലുള്ള ജീവികൾ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് പല രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഏത് രീതിയിലാണോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാലുകൾ കാലുകൾ കൈകൾ ഓടാനോ ചാടാനോ നീന്താനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെ സ്കിന്നിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ സ്കിന്നിൽ ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ രോമങ്ങളുണ്ട് അതും ചില മെമ്പേഴ്സിനും വളരെ അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ സ്കിൻ ഓഫ് മാമൽസ് ഈസ് യുണീക് ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഹെയർ ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓർ പിന്നെ ആർ പ്രസന്റ് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഈ ചെവിക്കുട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെവി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാലോ അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ജോ നമ്മുടെ പല്ലുകളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത്ര ചാപ്റ്റർ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പല തരം പല്ലുകളുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസിസേഴ്സ് കാനൈൻസ് പ്രീമോളാസ് മൊളാസ് അണപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ അതാണ് പല തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ കാണാം അത് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് ഫോർ ചാമ്പേഡ് ആണ് ഹോമിയോത്തേംസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആണ് ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദേ ആർ വി വി പാരസ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒ വി പാരസും വി വി പാരസും ഒ വി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഗ് ലൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട ഇടുന്ന ജീവികളാണ് നമ്മൾ ഒ വി പാരസ് എന്ന് പറയാം വി വി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കുന്നത് ഗീവിങ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ വി വി പാരസ് ആണ് പ്രസവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറ് അപ്പൊ അത് ആരാ നോക്കാം ഒ വി പാരസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളേ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഇതെന്തായാലും പഠിച്ചോളൂ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വി വി പാരസിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആനയും എലിയും ക്യാമലും പിന്നെന്തായിരുന്നു കങ്കാരുവും ബാറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചീറോപ്പസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് പറക്കും കുറുക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ വവ്വാലാണ് കേട്ടോ ദൻ പൂച്ച ഉണ്ട് ആന ഹോസ് എല്ലാ ആളുകളും നമുക്ക് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ആ സിംഹം കടുവ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നീലത്തിമിംഗലം വരുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇയാളെ ആണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇയാൾ ആരാണ് ആ പെട്ടെന്ന് പക്ഷിയാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലാസ് മെമാലിയ ദാറ്റ് ഈസ് ചിറോപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് ആണ് അതിന്റെ മുഖം ഒരു കുറുക്കന്റെ പോലെ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവരെല്ലാവരും ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണെങ്കിലും മിനിമം പഠിക്കണം മാമറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഹെയറിലുണ്ട് സ്കിന്നിൽ ഹെയർ പിന്നെ പ്രസന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് കാണാം ഹാർട്ട് ഫോർ ചാമ്പേഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒ വി പാരസ് മുട്ടയിടുന്ന ഒരു മാമലാണ് ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് അപ്പോൾ ഇത്രയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ വി ഫസ്റ്റ് സോറി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആനിമൽ കിങ്ഡം നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ടീച്ചർ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടണി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാരും മറന്നു പോകണ്ട കാണുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ നോട്ട്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ആവശ്യമുള്ളവർ ടീച്ചറുടെ ഇത് കാണിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കണ്ടതാണ് ടീച്ചറെ നോട്ട് വേണമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആനുവൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ മൊത്തം വീഡിയോ മൊത